हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू राइट ट्यूटोरियल एकेडमी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइट नेक्स्ट टॉपिक है लाइट है लाइट लाइट में सबसे पहला वर्ड आता है लाइट में सबसे पहला वर्ड आता है रे या बोल लेते हैं रे ऑफ लाइट रे ऑफ लाइट का सिंपल सा मतलब है जैसे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे आप जानते हैं कोई भी लाइट ही ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी यहाँ पे कॉमन नॉर्मल हो जाएगा कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल जो रहता है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर रहता है कॉमन नॉर्मल जो रहता है वो हमेशा सरफेस पर रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा ये इंसिडेंट रे है इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है ये कॉमन नॉर्मल है नॉर्मल ही बोल देते हैं सिंपल से इसको नहीं तो बोल देते हैं आप कॉमन नॉर्मल नॉर्मल है नॉर्मल जो रहेगा वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा परपेंडिक इसलिए इसका नाम ही नॉर्मल नॉर्मल मतलब सरफेस के जो परपेंडिकुलर हो तो उसे बोलेंगे आप नॉर्मल तो यहाँ इंसिडेंट रे है रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये ये से बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ से लिख दिया मैंने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कॉमन नॉर्मल अब हमें रे क्या है रे मतलब सिंपल था बोलेंगे एक सिंपल ए वन रे है लाइट की वन रे है और इसके बाद फिर आता बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट में बीम ऑफ लाइट बोले की बीम ऑफ लाइट में बंडल ऑफ रे रहेंगे मतलब बंडल ऑफ रे मोर देन वन रे होंगी उसको हम बोल देंगे बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं बंडल ऑफ लाइट क्योंकि पैक पैकेट पैकेट ऑफ लाइट भी बोल देते हैं तो लाइट की जो स्पीड होती है सबसे पहले ज्यादा ज्यादा होती है स्पेस में जैसे कि अगर बात करें स्पेस में आप एक्यूम में भी बात करें तो सबसे ज्यादा होती है तो स्पेस में सबसे ज्यादा होती है लाइट की स्पीड जो कि यह है सी इस लाइट की स्पीड को हम लोग सी से लिखते हैं सी इक्वल टू होता है थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड जी लाइट की स्पीड होती है जी स्पेस में होती है और इसके बाद जो भी मीडियम अगर सॉलिड मीडियम है और भी मीडिया है ग्लास लिक्विड वहां पे इनकी स्पीड कम हो जाती है स्लाइडली कम होती जाती है लेकिन सबसे ज्यादा जो स्पीड रहती है वो वैक्यूम में रहती है या बोले की स्पेस में रहती है स्पेस में थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड लेकिन जो एयर में हम मान के चलते हैं कि एयर में इसकी लाइट की जो स्पीड रहती है वो स्लाइटली लेस रहती है जैसे 2.99, 2.98, स्लाइटली लेस रहती है इसलिए अप्रोक्स वैल्यू से ही लेते हैं थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड तो पहले हम बात कर रहे हैं इंसिडेंट रे ये इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है ये कॉमन नॉर्मल है तो इसके बाद रे सबसे पहले रे की बात की फिर यहाँ पे बीम ऑफ लाइट बोलते हैं बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट का मतलब है बंडल ऑफ लाइट बंडल ऑफ लाइट रे ये लाइट रे होंगे वो एक साथ बंडल के फॉर्म में आ जाएंगे एक साथ कई सारी लाइट रे कलेक्ट हो जाएंगी उसको बोलते हैं हम लोग बीम ऑफ लाइट बीम ऑफ लाइट में बंडल ऑफ लाइट भी बोलते हैं कि उसमें कई सारी रे एक साथ आ जाएंगी बीम ऑफ लाइट हो गई इसके बाद फिर इनसे इसका लो ऑफ लाइट की लो जो लाइट की लो यहाँ पे बात करेंगे दो लो है लो के यहाँ पे दो ही लो है केवल कि इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट एंगल क्या होता है इंसिडेंट रे और कॉमन नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल इसे हम लोग आई सी लिखते हैं मतलब कॉमन नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल और कॉमन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से लिखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से लिखते हैं और दोनों कॉमन नॉर्मल से ही बनाती है मतलब इंसिडेंट रे कॉमन नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्टेड रे कॉमन नॉर्मल से जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको हम आई आर से नोट करते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से नोट करते हैं और यहाँ पे ये दिख रहा होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहाँ पे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे इन कॉमन नॉर्मल आपस में मीट कर रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ ऑफ सिंपल सा बोलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब जितना कॉमन नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बना रही होगी 
इंसिडेंट होते समय उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी कॉमन नॉर्मल से उतना एंगल बनाएगी मतलब दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये फर्स्ट लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकंड लॉ सेकंड लॉ ये बोलता है लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल ये कॉमन नॉर्मल जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ही कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ये तीनों सेम प्लेन में लाई करना चाहिए मतलब इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये वाला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तीनों मीट करते हैं ये सेम प्लेन में लाई करना चाहिए मतलब इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट लाइव ऑन सेम प्लेन क्या लाइव ऑन सेम प्लेन लाइव ऑन सेम प्लेन अब प्लेन क्या है यहां पर प्लेन समझा रहे हैं प्लेन का मतलब क्या है प्लेन देखें आपने एक्स वाई कोऑर्डिनेट पहले से पढ़ा होगा ये एक्स कोऑर्डिनेट है वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पर ये जेड कोऑर्डिनेट है जेड कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक प्लेन बनता है इसको बोलेंगे हम एक्स वाई प्लेन या जी प्लेन है तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई प्लेन जो की एक्स कॉर्डिनेट और वाई कॉर्डिनेट के बीच में बन रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन सेकेंड जो प्लेन है बाई जेड के बीच में बनेगा वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के बीच में इसलिए इसका नाम दिया जाता है बाई जेड प्लेन ये बाई जेड प्लेन है उसको एफ जेड प्लेन ये तो तीन प्लेन होते हैं तीन प्लेन का मतलब अगर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट सेम प्लेन में लाई करना चाहिए मतलब अगर तीनों एक्स वाई प्लेन में तो एक्स वाई प्लेन में ही रहना चाहिए या फिर वाई जेड प्लेन में तो वाई जेड प्लेन में रहना चाहिए तीनों को या फिर जेड एक्स प्लेन में तो जेड एक्स प्लेन में रहना चाहिए तीनों को तो तीनों एक ही प्लेन में रहेंगे और नेक्स्ट बात करते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब है जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं उनको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं उसको बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जैसे कि सन सन के अलावा लाइट एलईडी एलईडी हो गया और इसके बाद ट्यूब लाइट हो गया जो अपनी लाइट खुद इमिट करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की अपनी लाइट इमिट करें उनको बोला जाता है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं लेकिन इन पर अगर किसी लाइट पड़े इन पर अगर लाइट फॉल हो तो रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें दिखती है जैसे अगर नाइट में बात करें जैसे ब्लैक बोर्ड पर बोर्ड पर लाइट ना पड़े नाइट के समय तो ये दिखेगा नहीं सिंपल क्योंकि ये नॉन ल्यूमिनस है लेकिन इसका अगर लाइट पड़ जाए तो इसमें हमें रिफ्लेक्शन से ये दिखने लगता है तो इसे बोलेंगे हम नॉन ल्यूमिनस तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद इमिट नहीं करते हैं उनको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट खुद इमिट करें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट इमिट ना करें खुद अपनी लाइट इमिट ना करें तो यहाँ पे हमने पहले रे बताया आपको फिर बीम ऑफ लाइट बताई स्पीड ऑफ लाइट बताया अब लो बता दी लो आपके दो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों हमेशा काम आएंगे हमेशा पूछे जाते हैं तो यहाँ पे लाइट में दो ही लो अभी हल हल पढ़ना है आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल मस्ट एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मस्ट लाई ऑन द सेम प्लेन की सेम प्लेन में लाई करना चाहिए इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉमन नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मस्ट लाई ऑन द सेम ऑफ सेम प्लेन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऐसा बोल सकते पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ही बोल सकते इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इसे प्लेन में लाई करना चाहिए प्लेन में बता चुका हूँ कि यहाँ पे तीन थ्री कोऑर्डिनेट जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट तो एक्स वाई एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट के बीच में अगर कर रहे हैं जो प्लेन बनता है उसको एक्स वाई प्लेन बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट के बीच में जो प्लेन बनता है उसको वाई जेड प्लेन बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट के बीच में जो प्लेन बनता है उसको जेड एक्स प्लेन बोलते हैं